السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہجرا رنڈام ورشم چری برنالی نوڑا نبندی چھ نربندہ ماں کا پٹا زکاة آنا فطر زکاة نمڑا نیو ندگل والدوں نوبل سمبویچ بویٹنڈنگل ادھ پریہری کان فطر زکاة سہائے گمان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پرائیون دنڈ فرال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل فطر زکاة نربند ماکی ادھن دنی ونڈیان تحرت لسائم من اللغب والرفت انا وشوم ادھو بولے موشوم آیا خائر انگل دن اللہم نوب گارنے شدھی گری کن دن آنت مطرم اللہ وات عمد للمساکین پاوہ پٹ وینڈے آہارو مانت من ندہا قبل السلاتی فہی زکاة مقبولہ پھر نال نسکارت تین ممب آرنگر مد ویٹی آل اد سیگھاری اوگی مایا زکاة آن ومن ندہا بعد السلاتی فہی صدقت من السدقات نسکارت تین شیش مد نربہی چال اد صدق گلیل پٹا ارو صدق یمان ین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر یندون دن امام وقیر رضی اللہ عنہ زکاة الفطر نے کرچ برانجد زکاة الفطری لشہر رمضان کسجدت سہبی لسولا نسکارت رنڈا گنہ سہبی رنڈ سجود پولی آن رمضان ماست سمدی چڑو توڑم فطر زکاة تجبر نقصان سومی کما اجبر سجود نقصان سولاتی نسکارت الوند نیون دھگلے سہوینڈ سجود اپرگار مانو پر ہری کندد ادھو بولے نوم پر اللہ نیون دھگلے فطر زکاة پر ہری کمنان فرل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل فطر زکاة نندر بھندما کی من الرمضان علی الناسی جننگ اڈا میلیل رمضان ما ستل نن فطر زکاة نندر بھندما کی اد ساع من تمر او ساع من شعیر علا کل حجر او عبد ذکر او انثا من المسلمین مسلمین اگل پتا آننم پننم سوددنم اڈمکم اللہم بھار لگل نن آننگنم تمر لن آننگنم اورو ساع ویدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کنکا کی ٹونڈ ادھر نربند ما کی ٹونڈ یننم مہن مارا یا سحابی مار وشدی گری کن ادھر کانا پینگنے گلہ فطر زکاة ادھر نمی سمندی چڑو توڑم مکہ آلگلے سمندی چڑو توڑم نربند ما گن نان اوڑے دھنت تنڈے یو دھنگنڈے یو اوری پریگن نیوم ادھر ورن اللہ کارنام ادھر شریر تنڈے زکاة تان چلا نبندنگل کو ویدھے ام آئی اللہ شریر انگل کم اوری بچھے بھادگ ما گننا ونن آئی فطر زکاة مارا ادھو گنڈا آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگل برانجد آننم پڑننم اڈیمکم سوندرنم اللہ برکم فطر زکاة نربند ما گننن دو یننا آن یہ فطر زکاة ونڈا ادیشی کننن دو ஒரு பெரிநாடு வந்தால் முஸ்லீம் சமூகத்தை சம்பந்திச்சோடு தோழம் ஆ பெருநாளினும் அதின் சேஷமுள்ள ரெண்டு திவசங்களிலொக்கே ஜோலிக்கு போவாதிரிக்கோயும் ஆ ஆகோஷத்தின் பாகமாயி அதினோடு சேர்ந்து நில்கோயுமான முஸ்லீம் சமூகம் செய்யுக அப்ப அங்கே ஜோலியொன்னும் இல்லாதே ஆ பெருநாளும் அதனை தொடர்ந்துள்ள ஒன்று ரெண்டு திவசங்களும் ஆளுகள் அதுமாய் பந்தப்பட்டு கழியும்போ ஆரும் நாட்டிருள்ள முக்கிய ஆகாரத்தின்டு பிரில் புத்தி முட்டிருது பிரயாசமனி பவிக்கிறது அதுகொண்டு அது பரிகிரிக்கானல்லா ஒரு வழியாயிட்டான பித்திரசக்காத்தினே சம்விதானி சிட்டுள்ளது இ பித்திரசக்காத்து ஒரு குடும்பனாதின்டையும் மேலிலான நிர்ப்பந்தமாகுந்தது ஆரமலான் 
ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷെരീഫ് അതിന്റെ അവസാനം പെരുന്നാൾ തുടങ്ങാനുള്ള ആ ആരംഭം റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ സൂര്യാസ്തമയം ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇദ്ദേഹം ചെലവിന് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായി അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ മാസം അതിന്റെ സൂര്യാസ്തമയം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് വിവാഹം ചെയ്ത ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം അതുപോലെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിനു ശേഷം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്കും കൊടുക്കണം കാരണം ആ ഫിത്രസക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്ന സമയത്ത് അവരുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതേസമയം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം പെരുന്നാൾ ആരംഭിച്ചതിന്റെ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം ആരംഭിച്ചതിന്റെ അന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് എങ്കിൽ ആ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയും ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മക്കൾ പിതാവ് മാതാവ് പിന്നെ വലിയ മക്കൾ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കുടുംബനാഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെലവ് നിർബന്ധമാകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജക്കാത്തും കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇനി ഒരാൾക്ക് എല്ലാവരുടേതും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് മുന്തിക്കണം എന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഭാര്യ പിന്നെ ചെറിയ മക്കൾ പിതാവ് മാതാവ് വലിയ മക്കൾ ആ ഒരു ക്രമത്തിൽ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫിത്രസക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേസമയത്ത് ജോലിക്കൊക്കെ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധനമൊക്കെയുള്ള വലിയ മക്കൾ ഉണ്ടാവും ആ വലിയ മക്കളുടെ ഫിത്രസക്കാത്ത് ഒരു പിതാവ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ നാടുകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വലിയ മക്കൾ ഉണ്ടാവും ആ വലിയ മക്കളുടെ ജോലിക്ക് പോവാൻ കഴിയുന്ന അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുതിർന്ന പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ കുട്ടികൾ അത് ഒരിക്കലും രക്ഷിതാക്കൾ കൊടുത്താൽ വീടില്ല മറിച്ച് ഇനി അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാം രക്ഷിതാവാണ് കൊടുക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ മുതിർന്ന പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ആ ജോലിക്ക് പോവാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം ആ സമ്മതത്തോടു കൂടി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ആ ഫിത്രസക്കാത്ത് വീടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിർത്തിയ വേലക്കാരി ഉണ്ടാവും ഭർത്താവില്ലാത്ത വേലക്കാരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചെലവടക്കമാണ് ഇവൻ ഏറ്റെടുത്തത് എങ്കിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെലവും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിത്രസക്കാത്തും ഇവൻ കൊടുക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം ഇനി ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പെരുന്നാൾ രാത്രി അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ പകല് ആ പെരുന്നാളിന്റെ പകലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണമുണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മിച്ചമുള്ളവനാണ് ഈ ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കടമുള്ളവൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ആ കടം വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്വത്ത് വകകളുണ്ട് എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്തായാലും ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ ഈ കൊടുക്കേണ്ട സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഖ്യ ആഹാരമായി പരിഗണിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അരിയാണ് ആ അരി കൊടുക്കണം ആ അരിയിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നത് കൊടുത്താൽ വീടില്ല അതായത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ 
താഴ്ന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും കൊടുത്താൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാവണം അത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണോ അത് കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ഭക്ഷ്യധാന്യം തന്നെ പല രൂപത്തിലുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ റേഷൻ അരി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുന്തിയത് ഉണ്ടാകും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി അരി ഉണ്ടാകും ബിരിയാണി അരി ഉണ്ടാകും എല്ലാം കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിൽ മോശമാണ് ഈ പുഴുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ ആയ അരി ഏതോ അത് റേഷൻ ആവട്ടെ അല്ലാത്തതാവട്ടെ ഏതരിയാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല മറിച്ച് മികച്ചത് നല്ലത് ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായത് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരിയും കൊടുക്കാം ബിരിയാണിൻ്റെ അരിയും കൊടുക്കാം എല്ലാം കൊടുക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കലാണ് എപ്പോഴും ശ്രേഷ്ഠത പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സാ ആണ് ഒരു സാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മുദ്ധാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ തൂക്കം നോക്കി അതിൻ്റെ കണക്കാക്കൽ പിന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് എണ്ണൂറ് കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം പല അരിയും പല തൂക്കത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലത് രണ്ട് അറുന്നൂറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് എണ്ണൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോളം വരുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കാം അതാണ് എപ്പോഴും ഈ കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എണ്ണൂറ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് കൊടുക്കാൻ നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പിതൃസക്കാത്ത നിർബന്ധമാകുന്ന സമയത്ത് നാം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിദേശത്താണ് പിതൃസക്കാത്ത നിർബന്ധമാകുന്ന സമയത്തുള്ളത് എങ്കിൽ അതായത് പെരുന്നാളിൻ്റെ മാസം കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അവിടെയൊന്നും അവകാശികളില്ല എങ്കിൽ നമുക്കെന്താക്കാം അവകാശികളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റാം പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് അവകാശികളുണ്ടാവും ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ടാകും ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ടാകും പലരും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ നക്കല് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുക അതിനേക്കാൾ പിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ കറാഹത്താണ് ഇനി അടുത്ത കുടുംബക്കാരോ അയൽവാസികളോ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ട ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാമെന്നല്ലാതെ അകാരണമായി ആ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ പിന്തിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇനി പെരുന്നാൾ ആ ദിവസത്തിനേക്കാൾ പിന്തിക്കൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ് എങ്കിൽ അത് ഹറാമുമാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ് ഫിത്രസക്കാത്ത് നമ്മുടെ നോമ്പിന്റെ പരിപൂർണമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭ്യമാവാൻ അഫിത്രസക്കാത്ത് വേണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് നൽകുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുകയും നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത പറ വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിർവഹിക്കുകയും എന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തവൻ വിജയിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിജയിക്കാൻ കാരണമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫിത്രസക്കാത്ത് നൽകുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഫിത്രസക്കാത്തിന് നെയ്യത്ത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നെയ്യത്ത് ഏത് കാര്യത്തിനും സ്വീകാര്യോഗ്യമാവാൻ നെയ്യത്ത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നെയ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ അതുപോലെ എൻ്റെ ആശ്രിതരുടെ ഫിത്രസക്കാത്താണ് എന്നുള്ള കരുത്തോട് കരുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാം കരുതണം അപ്പൊ നെയ്യത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫിത്രസക്കാത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മുടെ ഫിത്രസക്കാത്ത് 
നമ്മുടെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല കബൂല് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ അതുപോലെ ഷാഫി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഫിത്ർ സക്കാത്തിന്റെ വില നൽകിയാൽ മതിയാവില്ല മറിച്ച് ആ സക്കാത്ത് പിന്നെ അരിയായിട്ട് തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളും നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയ ഫക്തീർ മിസ്കീൻ അതായത് ദരിദ്രരായ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതുമുസ്ലിങ്ങൾ കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ ആളുകൾ ഹലാലായ യാത്രക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അത് നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അയൽപക്കത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ സമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്താൽ ഇത് വീടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ഈ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അവനോട് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നമ്മുടെ വിഭാഗത്തുകളൊക്കെ കബൂല് ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു